Servus aus Österreich, liebe motorsportmagazin.com. Lisa, ja, unser Heimrennen vom motorsportmagazin.com zusammen natürlich mit dem Deutschland Grand Prix. Was ganz Besonderes. Und die Weltmeisterschaft. Der Kampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, der nimmt richtig Fahrt auf. Rennen 9 hier. Acht Rennen gab es schon Schlagabtausch zwischen Hamilton und Vettel, zwischen Mercedes und Ferrari. Das Duell elektrisiert, so ein tolles WM-Duell hatten wir schon lange nicht mehr. Im letzten Jahr haben wir zwar gedacht, so ein bisschen Vettel gegen Hamilton, aber im Vergleich zu diesem Jahr ist das gar nichts. Jetzt ist es ein Auf und Ab. Es geht immer hin und her zwischen Ferrari, zwischen Mercedes und natürlich auch zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Wobei, Auf und Ab, Fragezeichen, bei Lewis Hamilton ist das eher so eine kleine Gerade. Denn Ausschläge gibt es nicht wirklich. Klar, er gewinnt ab und zu mal, wenn das Material vorhanden ist. Aber wenn das Material nicht vorhanden ist, dann fährt er solide in die Punkte. Lässt sich nichts zu Schulden kommen. Bei Sebastian Vettel hingegen, da meinen einige Beobachter, es gab schon den einen oder anderen Fehler. Natürlich haben wir in Baku gesehen, er hat sich verbremst beim Restart, hat er wertvolle Punkte verloren. Und zuletzt beim letzten Rennen vor einer Woche in Frankreich am Start die Kollision mit Walter Ribottas, die hat ihm Punkte gekostet. Und jetzt lautet die ganz, ganz große Frage, geht Sebastian Vettel zu viel Risiko ein? Kann er sich dieses Risiko im WM-Kampf überhaupt erlauben? Und wir haben jetzt einfach mal die Fans wild gefragt. Wir hätten gerne noch ein paar mehr Hamilton-Fans gefragt, um ein bisschen ausgeglicheneres Bild zu haben. Aber ganz so viele Hamilton-Fans gibt es hier tatsächlich nicht im Red Bull Ring. Das ist, ja... Eine gausche Verteilung zwischen Ferrari und Red Bull vielleicht, aber Mercedes nicht ganz so eine Überzahl. Auf jeden Fall haben wir die gefragt, was glauben Sie, geht Sebastian Vettel zu viel Risiko ein für den WM-Titel? Ich glaube, dass Vettel einfach jetzt zeigen muss, dass er der bessere Fahrer ist. Und ich glaube, dass er diese Saison noch viele Chancen hat, das zu zeigen. Weil er genau weiß, dass dieses Jahr Ferrari einfach näher dran ist an Mercedes und dass sie dass Mercedes nur zwei bis drei Rennen hat, wo sie mehr oder weniger fix gewinnen. Aber danach schaut es halt, oder sonst schaut es halt schwierig aus. Die sind ja alle, ja wie sagt man das, alle auf, den, auf das Maximum fahren immer. Und äh, ja, das Fehler kann jeder machen. Aber letzte Woche von die Viertel war ein Fehler, aber Max hat auch Fehler gemacht. Aber ich denke nicht, dass das so schwierig ist. Er muss mehr Risiko nehmen, um das, äh, ja, Ferrari ist gut, aber ich denke, dass Mercedes ja auf diesem Moment noch immer besser ist. Ja, so wie er fährt, das passt schon so. Und jeder sagt einfach immer, er macht zu Fehler und es kann passieren durch den Druck. Und ja, er ist für mich ein guter Rennfahrer und er wird das Rennen klar wie gewinnen. Ich uh, denke, uh, you know, the race is not one on one or two laps. Uh, I think it's, uh You need to see the strategy and everything, and but I, I really don't care about Vettel. I just want Hamilton to win. <laughs> Unterschiedliche Meinungen also hierzu. Wie schaut es eigentlich bei Lewis Hamilton aus? Unser Eindruck ist, er fährt auf Ankommen, egal was ist. Ähm, vielleicht mal den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Ja, kein Risiko eingehen. Ja, kein DNF. So sagt das ja auch oftmals. Wer weiß, was noch passiert. Wer weiß, wie viele Ausfälle noch kommen und so weiter. Ist der Eindruck richtig? Was meinen die Fans? Das interessiert uns natürlich auch. I think uh, Hamilton just needs to give all that he, has, that he has got and uh hopefully he can win today take the momentum from last time. I think he he always gives everything that he has got but uh in the end uh I still think the the championship is important for him. So of course he is he's thinking more of like driving and driving safe and uh I think in the last race he might uh, give it everything he has got if uh, if it's one or two points that uh, that splits uh, him and Phil but uh, hopefully he has the car now I hear they got some upgrades for this weekend so uh, hopefully they uh, they can take a one two at Mercedes. Hmm, ich denke dass Hamilton ähm, jetzt mit einem neuen Motor dass er nicht mehr ganz auf Maximum fahren braucht. Ich denke, dass das Mercedes jetzt ein bisschen wieder im Top ist. Ja, das sieht man, so wie ich die Rennen verfolge, sieht man schon so, dass er eher auf Sicherheit fährt und dass er die Punkte immer holt. Also unterschiedliche Meinungen bei den Fans, was die Herangehensweisen von Vettel und Hamilton angeht. Am Donnerstag ging es hier schon richtig rund. Wir haben Sebastian Vettel lange Media Session aber mit ihm gehabt und die war tatsächlich mal sehr interessant. Das war nicht das übliche Blabla, das man gerne mal hört in der Formel 1. Ähm, es ging richtig ans Eingemachte. Es ging natürlich um diese Frage, geht da zu viel Risiko ein? Er hat gesagt, naja, es ist ja kein dummes Risiko. Es war ja nicht unkalkulierbar, das, was da in Frankreich passiert ist. Es war eine Nuance, die da einfach gefehlt hat. Und es war auch nicht so, dass er unkonzentriert war oder sonst was. Platz 1 hat er eh schon aufgegeben, also völlig übermotiviert war es auch nicht offenbar. Es war halt einfach nur, er konnte dann in dieser Situation nicht mehr raus. Klar, wenn er nochmal drin wäre, würde er es anders machen. Und er versteht auch jetzt, dass er eine Strafe bekommen hat. Aber völlig abstrus war es natürlich nicht. 
Und, und jetzt kommt, finde ich, der ganz entscheidende Punkt. Es ist ja nicht nur so, dass man mit Risikopunkte verliert. Er hat auch gesagt, wir haben dafür vielleicht schon Rennen gewonnen an Tagen, an denen wir es nicht hätten äh, gewinnen sollen. Und das ist natürlich das, was man abwägen muss. Gewinnt man mit Risiko am Ende mehr Punkte oder verliert man am Ende mehr Punkte? Muss man dieses Risiko eingehen, ja oder nein? Wer ist jetzt überhaupt im besten Auto? Ganz klar ist das ja alles nicht. In den italienischen Medien wurde Vettel sehr, sehr hart kritisiert. Die Italiener gehen da immer relativ hart mit einem ins Gericht. Ganz lustig, Vettel auf die Frage angesprochen zu dieser italienischen Kritik. Dann sagt er, ja gut, dass ich kein Italienisch spreche. Er spricht natürlich Italienisch, gibt inzwischen schon ganz Interviews ähm, in der Sprache äh, von Ferrari. Hat dann doch noch Stellung äh, genommen dazu, als er konkret darauf angesprochen wurde. So italienische Medien meinten offenbar, mit diesem Ferrari muss man Weltmeister werden. Dann meinte Vettel, ja, dann sollen sie halt wen anders reinsetzen. Hat natürlich recht, weil wenn man sagt, man muss mit diesem Ferrari Weltmeister werden, dann soll man sich auch mal anschauen, wo Kimi Räikkönen liegt in der Weltmeisterschaftswertung. Also es ist so ein bisschen ein Rennen zwischen den Philosophien, Wettkampf zwischen den Philosophien, Vettel auf der Angriffsseite, was natürlich für mehr Spektakel sorgt und für mich persönlich auch mehr ein Racer-Instinkt ist. Er sagt selber, das ist sein Verständnis von Racing, er denkt nicht immer an die Punkte jetzt in dem Moment. Macht natürlich mehr Spaß und das ist vielleicht so ein bisschen der Lewis Hamilton der früheren Jahre. Da hat man ihn ja auch öfter mal, wild ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber vielleicht nicht ganz so besonnen oder auf, auf WM-Stand besonnen äh, gesehen. Hamilton auf der anderen Seite, ja, er wirkt manchmal vielleicht deswegen unmotiviert, das mag er vielleicht gar nicht sein, aber eben diese Punkte immer im Hinterkopf, immer im Hinterkopf. Es könnte was passieren, wenn ich jetzt ein DNF habe, verliere ich vielleicht 18 Punkte für Platz 2 und gewinnen könnte ich vielleicht nur 7 mit den 25. Also sehr, sehr interessante Herangehensweisen. Spektakulärer, wir haben es gerade schon gesagt, ist natürlich die von Sebastian Vettel. Ich hoffe, dass es vielleicht auch noch zu einem offenen Schlagabtausch kommt, dass auch Hamilton irgendwann mal wieder richtig eingreifen muss und vielleicht dann mal einen Punktrückstand hat oder so, wo er sieht, jetzt muss er kommen, weil das wollen wir alle sehen. Wir wollen einen Zweikampf sehen, wo beide richtig an die, ans Limit gehen. Hier in Österreich ähm, ist es relativ spannend, denn Streckencharakteristik ist wieder ganz anders als in Le Castellet. Dort hat Mercedes ja dominiert. Vettel hat zwar gesagt, wir waren deutlich besser als noch in Spanien, wo die Vorzeichen ein bisschen ähnlich waren. Hier in Österreich sagt Vettel selbst, das Auto sollte besser zu dieser Strecke her passen. Auf der anderen Seite, ich meine, insgesamt war der Ferrari über die Saison vielleicht tatsächlich das bessere Auto, nur eben auf diesen Spezialstrecken, Barcelona und Le Castellet nicht. Auf der anderen Seite hat Mercedes jetzt einen riesen Upgrade hier gebracht. Die Seitenkästen komplett erneuert, ein bisschen noch an diesem Bumerangflügel gearbeitet, Heckflügel neu. Also fast nicht erwartet in der Mitte dieses Triple Headers, dass da so ein großes Update kommt. Deswegen sind wir ganz gespannt, was das bringen wird. Und ähm, Red Bull spielt vielleicht auch noch ein bisschen mit diesem Konzert der ganz Großen. Wir haben immer gesagt, ja, im Qualifying müssen sie sich hinten anstellen. Aber nein, vielleicht hier das erste Mal nicht mehr, denn es gibt einen Qualifikationsmodus. Den hat der Renault schon in Frankreich jetzt nach einem klärenden Gespräch zwischen Dr. Helmut Marco und Renault hat auch Red Bull äh, diesen Qualifying-Modus, den Party-Mode zur Verfügung. Ob er dann so viel bringt wie bei Mercedes und Ferrari, das sei natürlich dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall angerichtet für Runde 9 in diesem epischen WM-Duell. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer Motorsportmagazin.com.